как вам жребий? Играете с кремнием? Насколько считаете сильная команда? Ну, вот, собственно, Динамо должно быть по силам пройти. Я думаю, что Динамо обязательно пройдет этот этап в стадии разыгрыша Кубка Украины. Ну, игра состоит из одного матча. Я думаю, в Кременчуге будет праздник футбола, и команда будет настраиваться, и стадион будет полный, более в хорошем состоянии. Я думаю, будет интересная игра, и посмотрим 21 сентября. Думаю, Динамо Киев должен проходить, обязан проходить эту стадию. Как, какой из этих пар, которые сегодня выпали, считаете самый сильный, и за кем стоит последить? Ну, я думаю, самая сильная пара сложилась Металлург Донецк. Металлург Донец Таврия, Симферополь это одна из самых сильных пар. Вот. И еще одна пара сильная это Арсенал Александре. Все-таки это встречаются команды премьер-лиги, поэтому я думаю, там уже непредсказуемые могут быть результаты. Потому что игра э, стадия состоит из одного матча. То, что на выезде все-таки Динамо играет, это плюс-минус. И будет ли какая-нибудь поддержка болельщиков? Может быть, повезут болельщиков так вот организовано в Кременчук или нет? Группа болельщиков обязательно поедет на этот матч. И мы всегда, проходя стадии розыгрыша 1-16, 1-8, 1-4, ездили командам лиг ниже. И всегда это был праздник, всегда это был праздник футбола, праздник города, полный стадион. Я думаю, будет в этом году праздник в городе Кременчуге. Ну, в принципе, в прошлом году, как у нас, как мы помним, да, все-таки, когда ездили командам ниже лиги, было довольно-таки тяжело. Либо ребята плохо настраиваются, либо вот недооценка соперника, как считаете, на этот раз. Стоит опасаться хрена? Можно сегодня опасаться любого соперника, и спортивные результаты в разных лигах и в разных странах это подчеркивает. Но сегодня проходных матчей нету, поэтому Динамоки будет серьезно настраиваться на соперника, недооценки соперника не будет ни в коем случае.